Asante Dr. Mbunda unanisikia? Naam, nakusikia vyema kabisa. Na nashukuru sana kwa fursa. Sina hakika kama nitatumia dakika chache ila nina hakika kwamba nina cha kusema. Sasa inabidi unipe mwongozo hapo. Kwa sababu mambo ambayo nimeyasikia tangu akizungumza wakili Matojo akizungumza Dr. Viki Lihiru akizungumza Profesa Kitila na Mheshimiwa Lema na Heche ni mambo mengi sina hakika kama ninaweza ni, ni, ni nikayajibu nika kwa faida yenu kwa dakika chache kwa hiyo ninaomba ni, ni mwongozo wako e, sihitaji dakika chache ukinipa nafasi natumia uh, muda wa kutosha naam unanipa wakati mgumu kidogo lakini kwa hakika naamini kwa uh, wajumbe wengi kwenye chumba wangependa kusikia uh, na ningetamani ungejitahidi kidogo kufanya ufanye summary kwa maana kwamba usitumie muda mwingi lakini kwa hakika ningependa kusikia na nashukuru nitatumia nita muda mzuri let me put it that way e, kwanza kabisa e, ni vizuri nianze ni, ni kwa kusema kwamba cheo cha msomi ni cheo kikubwa sana na kuwa msomi kuna masharti yake kuna kuna taratibu zake usomi sio sio titles usomi ni pamoja na na kwenda na na, na, na kwenda kufanya mambo yako kutoa hoja kwa namna ambayo inadhihirisha usomi wako e, kuna abuses nyingi sana za hiyo title ya usomi e, na, na matokeo yake ni kwamba inakuwa haitusaidii. Sasa naomba nianzie hapo. Dr. Lihiru amesema hivi, e, taratibu zinazotumika kwa kuteua wabunge wa viti maalum hazieleweki na kwa sababu hazieleweki ameshindwa kuelewa katika wakati anaandika makala yake ameshindwa kuelewa nani yuko sahihi kati ya hawa wabunge wa, wa, wa 19 na Chadema nani yuko sahihi kwenye huu mgogoro e, e, hiyo hoja ni hoja ya hovyo na sio ya kisomi kabisa taratibu zipo na zinajulikana kuna taratibu za kikatiba na kisheria ziko wazi zinajulikana kuna taratibu za kichama ziko wazi zinajulikana ukitaka kuzijua kama huzijui unaweza ukazijua kwa hii kusema kwamba taratibu zenye hazieleweki ni kutufanya tutie shaka usomi wako ni, 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 ni hoja ya 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 ya, ya, ya hovyo kabisa ambayo ina, ina, inaweka alama kubwa ya ulizo juu ya aina ya usomi huu e, taratibu za kupata viti maalum kwenye katiba na kwenye sheria ya uchaguzi amezungumza ni vyombo vya maamuzi vya chama kamati kuu ndio zinazoandaa zinazopitisha majina ya nani jina lake lipelekwe kwenye tume ya uchaguzi kama sehemu ya orodha ya wanaogombea viti maalum kwa kama alikuwa anauliza swali la kisomi la kutafuta ukweli la kwanza ambalo angeuliza je 
kwa vile ni kamati kuu inayotoa inayofanya maamuzi je kamati kuu ya chadema ilifanya maamuzi hayo kamati kuu ya chadema ilitoa orodha ya wagombea kamati kuu kisha pitisha majina sheria ya uchaguzi na kanuni za uchaguzi zinasema katibu mkuu baada ya kupokea fomu za uteuzi kutoka tume ya uchaguzi fomu za uteuzi za wabunge wa viti maalum katibu mkuu atajaza sehemu ya chama sehemu yake na wagombea wa, wa, wa walioteuliwa na kamati kuu ya chama nao watajaza sehemu yao halafu katibu mkuu atapeleka hizo fomu za uteuzi na orodha yake kwa tume ya uchaguzi kwa swali la pili la ambalo angeuliza dr Lihiru ni je kuna fomu ambazo chama kilipokea kama jibu ni ndio je fomu hizo zilijazwa na katibu mkuu wa chama na pamoja na hao wagombea 19 na che je fomu hizo zilipelekwa kwenye tume ya uchaguzi na katibu mkuu haya sio maswali magumu kwa mtu anayejiita msongo ukisema hujayauliza huja au hujapata majibu yako sababu taratibu hazieleweki manake ni kwamba unataka tuhoji usomi wako hizi taratibu zinajulikana very simply zilifuatwa kamati kuu ya chadema ilijadili majina ilipitisha majina haya, haya baada ya kupitishwa katibu mkuu alijaza fomu na hawa wakina mama 19 walijaza hizo fomu vile vile katibu mkuu alipeleka hizo fomu pamoja na orodha ya majina kwenye tume These are basic questions. Usipoziuliza hizi usomi wako una shida. Hilo niliachia hapo. La pili kuhusiana na nimesikia mnasema hivi tutajua ukweli mahakamani. Sasa e, si, si, sina hakika kama mmesoma hiyo hati ya madai hiyo application iliyopelekwa na hawa kina mama 19 mimi nimetumiwa na kala yake leo asubuhi na nimeipitia na kwa sababu nimeipitia nikisikia mnaosema kwamba sasa kwa sababu imeenda imeenda mahakamani tutajua ukweli E, ninachelea kuwa katisheni tamaa ukweli mnaweza msiupate mahakamani kwa sababu kwenye hati yao ya, ya maombi kwenye application yao nafikiri itakuwa imeshasambazwa mitandao iangalieni tafuteni mahali ambapo wamedai kwamba waliteuliwa na chama Tafuteni mahali hapo Tafuteni mahali ambapo wanasema kwamba waliteuliwa na kamati kuu Tafuteni mahali ambapo wanasema kwamba fomu za uteuzi zilijazwa na katibu mkuu wa chama pamoja na wao Tafuteni mahali ambapo wanasema hizo fomu baada ya kujazwa na wao na katibu mkuu katibu mkuu alizipeleka kwa tume ya taifa ya uchaguzi ili tume ya taifa ya uchaguzi ipeleke majina yao bungeni tafuteni hayo ma, 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 mambo matatu manne ndio yasema mkiyapata then mta, mtakuwa na haki ya kusema sasa tutajua ukweli kwenye nakala ya application iliyoitumiwa mimi hakuna claim ya aina hiyo 
hawaja claim kwamba kwenye affidavit ya Halima Mde na, na hizo zinaanzia kwenye paragraph ya tisa. Hakuna mahali ambapo ame claim kwamba kamati kuu ilimpitisha yeye na wenzake au kupitisha mwanamke mwingine yeyote. Hakuna mahali ambapo ame claim kwenye hiyo affidavit yake kwamba baada ya kamati kuu kupitisha majina Katibu mkuu alijaza fomu na wao wakajaza fomu hizo za uteuzi. Hakuna mahali ambapo ame claim kwamba baada hizo fomu kuzijaza zilipelekwa tume ya taifa ya uchaguzi ili tume ya taifa ya uchaguzi ipeleke orodha yake, ipeleke majina yao bungeni. Badala yake walichosema, alichosema Halima iko kwenye ukurasa kwenye paragraph ya tisa ya affidavit yake amesema kwamba yeye aliteuliwa na mlalamikiwa wa pili mlalamikiwa wa pili ni tume ya taifa ya uchaguzi kwa hiyo her substantive claim ya kwanza kabisa ni kwamba aliteuliwa na tume ya taifa ya uchaguzi hakuteuliwa na kamati kuu katibu mkuu hakujaza form yeye mwenye hakujaza fomu fomu hazijapelekwa na katibu mkuu tume ila somehow tume ili ili ilimteua yeye na wenzake kwa hiyo kwa hiyo kwa taratibu za za kisheria e, tunatakiwa tu counter tupeleke counter affidavit counter affidavit inatakiwa ijibu hoja alizozitoa na hoja alizozitoa ni hiyo kwamba yeye aliteuliwa na tume hajasema aliteuliwa na mtu mwingine yeyote before tume sasa mkitaka ukweli na kama kuna baadhi yenu mnajiita wasomi you should have at least respect for basic facts basic simple facts hilo la pili la tatu chadema ni chama cha siasa kama chama cha siasa kinafanya kazi kinaishi na kufanya kazi zake katika mazingira yaliyopo ya kikatiba na kisheria tumetengenezewa katiba na system kwa miaka mingi sana ambayo imesema kwamba ili uwe mbunge lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa. Profesa Mkumbu amesema amesema ame, ame hii habari ya ya kwamba mabosi wa, wa vyama ndio wanaoamua e, hiyo ni dhambi ya chama chake CCM. Tangu mwaka sitini na tano tulipoingia rasmi katika mfumo wa chama kimoja tumekuwa na hilo sharti kwamba ili uwe mbunge lazima uwe mwanachama wa chama cha siasa CCM katika mambo mengi ambayo wamekataa wame, wame kata kata kuya, kuyabadilisha ni hilo habari ya chama cha siasa kuacha kudhibiti wabunge kwa kutumia requirement ya party membership as a constitutional qualification kwa 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 ubunge tumeilazimishiwa na CCM tangu 1965 Tume, imekwenda kwenye mahakama mpaka mahakama ya Afrika 
CCM bado wamekataa kata kata maana yake ni kwamba kuvipa vyama maamuzi ya kuamua nani awe mbunge na nani asiwe mbunge is a long standing dhambi ya CCM ambayo vyama vingine sasa sisi tumeilazimishiwa Mwinyi anaeleza kwenye kitabu chake mzee ruksa anaeleza kwa nini sisi wamekataa kuondoa hiyo dhambi Unasema lengo ni kuilinda CCM kwa sababu kumekuwa na hofu kwamba tukiondoa hiyo requirement ya wabunge kuwa wanachama wa chama cha siasa wabunge wengi watakimbilia vyama vya upinzani wataondoka CCM. Mwinyi amesema ame hivyo na amesema kwenye hilo waligombana na Nyerere. Mkamsome mzee Ruksa. Kwa hiyo kuna kuna hayo mazingira ambayo E, tunalazimika kuishi ndani kwayo e, e, wa, wa, wanawake viti maalum utaratibu wa namna ya kuwa, kuwapata ni utaratibu uliowekwa na katiba na sheria ya uchaguzi tunalazimika na hiyo katiba na sheria ya uchaguzi ni mambo ya CCM haya ya CCM ya tangu chama kimoja sheria yetu ya uchaguzi ni ya mwaka 85 katiba ni ya sabina saba. imeweka utaratibu kwamba viti maalum vinaamuliwa na kamati kuu za vyama kamati kuu ya chadema inalazimika kufanya hayo mambo kwa sababu ndio mazingira ya kikatiba na ya kisheria tuliyowekewa ambayo wenye uwezo wa kuyabadilisha wamekataa consistently kuyabadilisha sasa tunatumia hayo ma, ma, hizo taratibu hao walio waliotusababishia huo upofu wanataka kutulalamikia kwamba hatuoni eh mnatutoboa macho and then you accuse us of being blind. Eh think ukitaka kuwa msomi angalau uwe na tabia basi za kisomi somi. La nne. La nne. Kila taasisi kila taasisi iwe ya kidini iwe ya ya, ya mpira wa miguu au netiboli iwe ya kisiasa ita mradi ni organization inakuja na do's and don'ts unaruhusiwa kufanya hivi huruhusiwi kufanya hivi ukifanya yale ambayo huruhusiwi kufanya kila taasisi kama ni taasisi kweli kuna consequences kuna consequences za kukiuka vile vitu ambavyo umeambiwa usifanye na mojawapo ya consequences za kukiuka taratibu za kichama e, iwe ni CCM iwe ni Chadema iwe ni any other political party anywhere in the world mojawapo ya consequences ni pamoja na expulsion from the party hiyo wala sio wala sio kitu cha ajabu msomi wa aina ya professor Kitila Mkumbo anatakiwa ajue kwamba katika historia yake tano na baadaye CCM iliwahi kuvunja baraza lake la, la wazee lote mwaka 62 le baraza la wazee watano la Sheikh Takadir na kina Takadir na mashahe wengine waliokuwa wazee watano wakawekwa kizuizini na Nyerere. Msomi wa aina ya Profesa Mkumbo anatakiwa ajue kwamba chama hicho hicho huu taratibu wa kufukuza viongozi wanaokiuka masharti, wanaokiuka the don'ts ulifanyika kuhusiana na aliyekuwa katibu mkuu wa kwanza wa CCM 
anaitwa Oscar Salatiel Kambona na wabunge wengine nane mwaka stina nane walifukuzwa wabunge tisa kwa mpigo kwa kile kilichoitwa eh, kukiuka uh, kupinga sera za chama kama profesa mkumbo hajui hayo yani bahati mbaya sana na nafahamu angalau anatakiwa afahamu hiki ndio chama kilichomfukuza Abud Jumbe ndicho chama kilicho mfukuza Agostino Liatonga Mrema ndicho chama ambacho juzi juzi hapa kimemfukuza eh, nani Bernard Mende ndio chama kilichowafukuza kina Sofia Simba e, haya mambo ya kufukuzana au kuchukuliana hatua za kinidhamu ni sehemu ya kawaida ya maisha ya any living organization any living organization be it a political party or otherwise nimeona kwenye magazeti ya jana siju kuna askofu wa KKKT amevuliwa madaraka eh, wapi mbea mbea huko amekwenda mahakamani these things are part and parcel of organizations they have do's and don'ts and if the don'ts are committed then consequences follow lingine nirudi kwenye nini kwenye mambo ya ya usomi nimesema lazima ukiwa msomi uwe na a basic respect for facts tunaweza tukatofautiana kwenye interpretation ya hizo facts lakini we cannot we should never differ on the question ya kwamba hizo facts zipo au hazipo Profesa Mkumbo amesema hivi nimemsikia amesema kwamba eh, hii ni mara ya sita kwa kumbukumbu zake tunafukuza viongozi amewataja amtaja eh, eh, chacha wangwe amemtaja dr sla amemtaja walid aman walid kaburu nataka nizungumzie hao chacha wangwe alivuliwa umakamu mwenyekiti tu alifukuzwa kwenye chama dr sla alifukuzwa lini kwenye chama au kwenye ukatibu mkuu dr aman walid kaburu alijiunga na CCM akiwa makamu mwenyekiti wa Chadema basic simple facts if you can't respect basic facts na bado unajiita msomi you run the risk ya kuitwa profesa wa majalalani kama professor flan you should have a healthy respect for basic facts sasa eh, kuna hoja ambayo nimemkuta eh, wakili matojo akizungumzia na bahati mbaya sija msikia tangu mwanzoni but i suspect i suspect i pamoja na kwamba sija msikia tangu mwanzoni I suspect I know what he said. I can surmise kwa kile nilichokisikia I can surmise alikuwa ametokea wapi. Eh J katika kufanya maamuzi baraza kuu la chama lilikosea kuwa kuongozwa na mwenyekiti wa chama na viongozi wengine na wajumbe wa kamati kuu wa chama nafikiri hiyo ndiyo hoja yake kwamba eh, na ndio ambayo wameihoji wame, wame hawa hawa 
wa dada 19 kwamba e, walio wa hukumu kwenye kamati kuu wamekuja kuwa hukumu katika katika rufaa na kwa hiyo hawajapata haki hawajatendewa haki kwa sababu wale walio tuhumu vile vile wamekuwa ndio majaji eh mtu asiwe asiwe eh, hakimu katika shauri ambalo ana maslahi yake ndio principle kuu ya kisheria principle ya utendaji haki katika eh, taasisi za kimahakama au zenye hulka ya kimahakama issue iko hivi ni kwa kiasi gani a political party is a quasi judicial institution ni kwa kiasi gani e, chama cha siasa au vyombo hizi hizi taasisi zake kamati kamati hizi ni vyombo vya kimahakama kama jibu ni ndio ni vyombo vya kimahakama then hiyo rule ina inaweza ika apply lakini je kwa necha yake kwa hulka yake vya vikao vya chama ni vya vikao vya kimahakama kwa taratibu za chama tofauti na taratibu za kimahakama kwenye mahakama kuna mahakimu wengi kuna majaji wengi kwa hiyo jaji huyu asipokaa kwa sababu ana maslahi jaji mwingine anaweza akakaa kwa shauri hilo hakimu huyu asipokaa Eh, hakimu mwingine anaweza akapatikana. Je, kuna aina hiyo ya flexibility katika chama cha siasa? Kuna uwezekano wa kamati kuu yote kwa sababu ndio inayotuhumu. Ili isi 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 isionekane imependelea imekuwa hakimu kwenye shauri ambalo imeshtaki kuna uwezekano wa kuwa na kamati kuu nyingine ili kamati kuu ya mbowe e, isikae na kuhukumu hawa ambao imewatuhumu kuvunja kanuni za chama baraza kuu kwenye katiba ya chama baraza kuu wajumbe wake wameelezwa mwenyekiti wa chama makamu wawili manaibu katibu wakuu katibu mkuu mwenyewe wajumbe wa kamati kuu watu wote hawa ni wajumbe wa baraza kuu je kunaweza kuwa na baraza kuu lingine lisilokuwa na hawa kama ambavyo unaweza kukawa na jaji tofauti mahakamani je in a political party unaweza ukawa na seti nyingine ya baraza kuu ili hawa ambao wako tainted na uamuzi wa central committee wasishiriki kwenye maamuzi ya baraza kuu je unaweza kukawa na seti nyingine ya mkutano mkuu kwa sababu kwa katiba ya chama mkutano mkuu mwenyekiti wake ni mwenyekiti wa taifa huyo huyo anayechea kikao cha kamati kuu huyo huyo anayechea kikao cha baraza kuu ndiye anayechea kikao cha mkutano mkuu je ikifikia jambo linaamuliwa lina, lina na mkutano mkuu ana maslahi nalo au kamati kuu yake au baraza kuu lake is it possible kuwa na a different set ya general a party congress 
The point I'm making waheshimiwa ni kwamba a political party is not a court. And therefore, his principles za natural justice zinahitaji kuwa applied with a court, a judiciary. These principles were developed kwa ajili ya judicial bodies. Kwenye, kwenye institutions about ziko tofauti, they have to be applied creatively ili kuziwezesha hizo institutions kufanya kazi. Na in fact, hata katika mahakama zenyewe, hizo principles are not absolute. Ndiyo maana, jaji anaweza akawa mshtaki yeye mwenyewe na akatoa adhabu kwenye kesi za contempt of court zinazofanyika mbele yake. Kosa linafanyika mbele yake, anamsomea ana, ana, ana mashtaka mtuhumiwa na anamuadhibu pale pale. Ndiyo maana bunge limepewa powers za kuadhibu contempt of parliament inayofanyika kwenye kikao cha bunge au kwenye kamati ya bunge haipeleki kwingine inaweza kaadhibu yenyewe kwa sababu hizi principles were not cast in stone zinahitaji kuwa used creatively kwa ni vizuri nafikiri ni vizuri mka 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 mkafahamu hiyo. E, la mwisho nimalizie e, e, Dr. Mbunda. E, ingekuwa huu ni wasiwasi wangu na ni wasiwasi wangu based on my understanding ya ya politics za judiciary yetu. E, kuna utamaduni mrefu sana wa mahakama zetu kutumika e, nilisema mahali na tarudia hapa kwa sababu I want to be on record kutumiwa kimala ya malaya kwa sababu za kisiasa na for political purposes e, kuna utama, utamaduni huo mrefu sana wa judiciary ya kwetu e, Kwenye kesi hii ambayo imefunguliwa na na hawa wadada 19 Wasiwasi wangu ni huu Nyie mnao subiri mpambano wapita kibatala na hawa mawakili wa kina Halima you, you are likely to be disappointed kwa sababu hamjui jinsi ambavyo judiciary huwa inatumika kimalaya malaya kwa ma, kwa manini ma, 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 ma ya kisiasa iko hivi wamefungua kesi hawa kina Halima kwa lengo moja tu ili mahakama iseme maintain status quo mpaka hapo shauri hili litakapoamuliwa ikisha patikana hiyo watu wanaendelea na maisha mpaka bunge litakapomaliza wakati wake muda wake nachotaka kusema ni kwamba kuna utamaduni wa mahakama ya Tanzania kupelekewa kesi za kisiasa kwa majaji kuwa instructed kwa sababu majaji wetu wako thoroughly compromised wanakuwa instructed kesi hiyo inakuja Eh, mnajua cha kufanya. Halafu kesi inafunguliwa haitakai isikilizwe. Leteni affidavit kesho au kesho kutwa au mwezi ujao, eh, jaji anaumwa, jaji yuko kwenye session, eh, mara amehamishwa, mara nini? In the meantime, muda unakwenda and before you know it miaka mitano miaka mingapi whatever iliyobaki imepita maisha yanaendelea those are 
uh, incestuous uses of our judiciary na tume, tumebobea sana kwenye hilo incestuous use ya mahakama matumizi ya judiciary kimalaya kwa ajili ya ya, ku, ya ku, uh, at, uh, obtain political ends kwa nyie mnaofikiria kwamba ah sasa swala limekwenda mahakamani eh mtashangaa mtashangaa mtakapoona kwamba actually halisogei kwa sababu hii au ile wanasiasa OCCM na kina na kina nani huyu kina Samia na kina kina nani wamepata mahali pa kukimbilia eh umemmsikia jana eh, profesa Tulia Axon akisema ndugu Tindu na 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 na, 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 na kukatisha lakini ningeomba tafadhali kama nitakupa dakika moja au mbili uweze kumalizia nitakuwa mali, vizuri nitakuwa na malizia na malizia mmemsikia Tulia akisema kabla hata mahakama haijasema ah tayari kuna jambo liko mahakamani hatuna lizungumzia tunasubiri mahakama eh, b prepared for disappointment mtakapoona hakuna huo mpambano mnao subiri with anticipation na washukuru sana